El poder de la intención. Gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Vaya, qué sitio tan bonito. La palabra intención, normalmente cuando la usamos, tiene la connotación de que nadie se interpondrá en nuestro camino. Tengo la intención de que algo ocurra. Haré que salga bien contra viento y marea. Da igual la oposición que encuentre. Tengo la intención de hacerlo. Quisiera plantearles algo que quizá cambie su manera de ver las cosas por completo por lo que se refiere al concepto de intención. No se trata de considerar que la intención es algo que vas a hacer, porque esto parece indicar que detrás está el ego, el poder del ego, la parte de mí que dice voy a hacer que ocurra, que yo no escribo los libros, que hay una energía que fluye a través de mí, ya sea la fuente, Dios, el espíritu, da igual cómo la llamemos. Es esta energía la que construye todos los puentes, escribe todos los libros, pronuncia todos los discursos. Si tuvieras la certeza de que hay una fuente, de que hay algo a tu alcance, que es responsable de todos nosotros. Al escribir El poder de la intención me senté a empezar el libro un día concreto que resultó ser el del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre. Me senté, posé la mano izquierda sobre la mesa y me dejé llevar, dejé que las palabras fluyeran a través de mi corazón hacia la página. Empecé a darme cuenta de que algo más trascendental estaba pasando. Cuando te abandonas, cuando dejas que esta fuerza del universo actúe a través de ti, empiezas a percatarte de que todo lo que se manifiesta en este mundo proviene de una fuente, de un lugar, de una energía, de un campo, como quieran llamarlo, y de que nosotros y nuestros insignificantes egos que nos hacen creer tan importantes, cosas como si lo hago bien o no, si lo acabo a tiempo, o lo hace él o ella, todos estos detalles se convierten en algo que acapara gran parte de la energía de nuestra vida. Debemos aprender a abandonarnos, a dejarnos ir y a darnos cuenta de que la intención no es necesariamente algo que hacemos, sino algo con lo que conecto. En el universo hay una fuerza inconmensurable, indescriptible, que aquellos que viven de la fuente, de la fuente entre comillas, con esto se refiere a los brujos. Cuando pensamos en brujos nos imaginamos hechiceros, encantamientos, abracadabras y demás. Eso no es lo que significa la palabra brujo. Quiere decir de la fuente, aquellos que viven de la fuente. Son palabras muy importantes y profundas a tener en cuenta. Considérenlo así. Todo en el universo es fruto de una intención, incluidos ustedes incluidos todos los mosquitos, todas las palmeras, todos los aguacates y las montañas rocosas y los océanos. Todo lo que se manifiesta en el mundo material emana de una fuente. Esta fuente puede considerarse algo que por medio de la intención trae cosas al mundo material. Una observación. La intención en la que quiero que piensen cuando les hablo del poder de la intención no es algo con lo que deban conectar. Ya están conectados con ella. La pregunta es cuán oxidado, corroído y sucio está el vínculo entre ustedes y este campo de intención. Es a los brujos a quienes les concierne limpiar este vínculo para que ustedes estén cada vez más compenetrados, más en armonía con este campo de intención. Cuanto más en armonía estén con este campo de intención, mayor será su capacidad de hacer lo que el campo de intención es capaz de hacer. Serán capaces de obrar milagros, de sanarse a sí mismos, de llevar a su vida la abundancia que le falta, 
de encontrar a las personas adecuadas justo en el momento adecuado, porque la fuente universal de la que proceden todas las cosas y personas funciona así. Lo que haremos hoy en este programa es buscar la forma de restaurar ese vínculo con la intención para estar no solo conectados con ella, sino preparados para mantener ese vínculo limpio, libre de oxidación. Me topé con otra cita. Muchos consideran a Castaneda un metafísico, por así decirlo, un antropólogo que se adentró en el mundo del chamanismo y la conciencia superior a través de lo que llamamos literatura espiritual. Hay otro hombre cuyas observaciones me llamaron la atención y quiero compartir con ustedes. Se llama Max Planck. Quizás se pregunten quién es Max Planck. A Max Planck le concedieron el Premio Nobel de Física hace muchos años en Estocolmo por sus investigaciones sobre el átomo. Junto con Einstein está considerado una de las mentes científicas más brillantes del planeta. Estas personas trabajan con datos contrastados. No quieren saber nada de brujos, ni de conectar con la intención, ni de cosas por el estilo. Exigen datos que puedan medir, que puedan ver. Son personas que funcionan con el cerebro izquierdo. Cuando aceptó el premio Nobel, esto fue lo que dijo. Como un hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida para el estudio de la materia, puedo decirles como resultado de mis investigaciones sobre el átomo lo siguiente. No existe la materia como tal. Toda la materia se origina y se mantiene en virtud de la fuerza que produce las vibraciones de las partículas del átomo y mantiene unidas las partes de este minúsculo sistema solar. Debemos suponer, escuchen a uno de los científicos más importantes del mundo, debemos suponer que tras esta fuerza existe una mente consciente e inteligente, una mente que es el origen de toda la materia. Cuando cambias tu forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. Una vez Albert Einstein comentó que la decisión más fundamental y más importante que debes tomar en la vida es la siguiente. ¿Vivo en un universo amistoso u hostil? ¿En cuál de los dos? ¿En un universo lleno de hostilidad, de ira, en el que las personas se odian e intentan matarse entre sí? ¿Es eso lo que ves? Porque cuando ves el mundo así, eso es justo lo que crearás para ti en tu vida. Es una idea de una gran mente científica. Lo interesante es que no se trata de un ingenioso juego de palabras. Cuando cambias tu forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian, sino de una afirmación científica como de mostraré enseguida. Cuando tenemos un problema, una dificultad que está dentro y buscamos la solución fuera, en algún lugar situado fuera de nosotros, tú eres el que tiene conflictos y dificultades. Y esperar que sea otro el que cambie o que una circunstancia exterior mejore para que tu vida funcione a este nivel que llamo intención, es algo que conviene replantearse. Está aquí dentro. Debemos comprender que la pregunta no es si es estoy conectado con este campo. La pregunta es, ¿estoy preparado para mantener ese vínculo totalmente libre de corrosión? Cuando alguien le preguntó a la madre Teresa qué es lo que hace día tras día en las calles de Calcuta, ella dio una respuesta maravillosa y profunda. Dijo, día tras día veo a Jesucristo en todos sus angustiosos disfraces. Veo desplegarse a la fuente, a Dios, al Espíritu, en todo lo que encuentro. Lo veo en mí también, y lo veo y lo sé. No es la pregunta que más me inquieta. La que más me intriga es... ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? 
¿Se lo han preguntado alguna vez? Pensamos en esta pregunta, se nos ocurre una respuesta. Y la respuesta es, por muy duro que sea para nosotros imaginarlo, nuestros padres lo hicieron. Es muy duro. Pero en un momento de éxtasis, una gota de protoplasma humano, de forma misteriosa, chocó con otra y la vida surgió en ese punto microscópico. Cuando nos preguntamos de dónde venimos, ese es el lugar al que llegamos en nuestro fuero interno. Pero volvamos a ese momento brevemente y recordemos que cuando cambia el modo en que miramos las cosas, las cosas que miramos cambian. Tengan presente esta idea. Si nos retrotraemos al momento de nuestra aparición en el mundo material, sabemos que había un punto microscópico y que este punto microscópico contenía todo lo que necesitábamos para este viaje físico. Y es algo que ni siquiera se puede ver con un microscopio. Es demasiado misterioso, místico para contemplarlo siquiera. Algo tan diminuto que cabrían millones de veces en la punta de un alfiler contiene todo lo que necesitábamos para este viaje físico, todo. Tu nacimiento está allí, la forma de tu ojo está allí, tu estatura está allí, el color de tu piel está allí. Cogemos esas partículas, ampliamos la imagen y encontramos nuevas partículas con nuevos nombres, los quarks. Hablamos de física cuántica, el estudio del comportamiento de la materia en sus niveles más minúsculos y buscamos nuestra fuente. Finalmente cogemos uno de los quarks. Los quarks son realmente extraños. Mi amigo Deepak Chopra suele decirme, Wayne, la física cuántica no solo es más extraña de lo que piensas, es más extraña de lo que puedes pensar. Porque si coges esa diminuta partícula subatómica y la observas, resulta que la naturaleza de tu observación altera lo observado. Si lo miras de cierto modo, se convierte en una cosa. Si apartas la vista, se convierte en otra cosa. Es un hecho científico que cuando cambias el modo en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Claro que nuestro origen no está en esa partícula, pues las partículas por sí solas no generan más partículas. San Pablo lo planteó así en el Nuevo Testamento. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hablaban de forma un poco rara en ese entonces. Lo que significa es que todo lo que vemos en el mundo material no se origina en el mundo material. Es el espíritu el que da vida. La carne es irrelevante. Si la conformación del ojo puede estar en un campo de energía que no tiene límites, ni forma, ni materialidad, ¿por qué no la conformación de la vida? Y todo lo que estamos destinados a ser, ¿por qué no puede eso formar parte también del campo de energía? Procedemos de un campo que yo llamo intención. Todas las partículas que aparecen en este planeta, tal como decían Max Planck, Carlos Castaneda y todos los metafísicos, tal como dicen todas las grandes enseñanzas espirituales, tienen su fuente en el espíritu, en algo que no es físico. Que si esta fuente, llamémosla Dios, alma o espíritu, pudiera hablar, sonaría así. Más adelante les hablaré de su aspecto físico. Su aspecto físico. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Así es como suena. Todo emana de mí. Y eso nos incluye a todos. Por eso las palabras, con Dios todas las cosas son posibles, significan que debemos encontrar en nuestro corazón una manera de reconectar con esto. Que este campo de intención es un campo que está corroído únicamente porque cargamos con algo que nos separa de la fuente. Y a eso lo llamamos ego. En realidad, el ego no es más 
que una idea que llevamos con nosotros. Es prácticamente la fuente de todos nuestros problemas y lo malo es que no podemos ingresar en... Un hospital, si tenemos un problema de apéndice, vamos allí y nos lo extirpan. No conozco ningún sitio donde extirpen el ego, estaría bien. Pero la cosa no funciona así. Lo que hay que hacer es encontrar el modo de desterrar la idea de que lo que yo soy está separado de esto. Y esto es nuestra fuente. Cuando reconectamos con nuestra fuente y vivimos en armonía con ella, conectamos con el campo de intención, y cuando estamos con el campo de intención, todo lo que este campo de intención del que emanan todas las cosas, todo lo que puede hacer, podemos hacerlo nosotros, porque somos Él, y Él es nosotros. Nuestros problemas derivan de que hemos llegado a un punto en que creemos que somos algo aparte de Él, así que empezamos a creer que somos lo que hacemos que somos lo que tenemos, que somos seres separados de los demás, que somos nuestra reputación, que estoy separado de lo que me falta en la vida. Pero este campo en el que todo se origina, si está en todas partes, tiene que estar en ti. Y si está en todas partes y tiene que estar en ti, tiene que estar también en todo lo que consideras que falta en tu vida. Tiene que estar ahí también porque no hay ningún sitio en el que no esté. Y si esto es así, ya estás literalmente conectado con todo lo que quisieras incorporar a tu vida. Lo que te lo impide es la creencia de que estás separado de tu fuente. Tienes libre albedrío para decidir si vas o no a conectar con esa fuente. En eso consiste el libre albedrío. Si tomas la decisión consciente de permanecer desconectado de ella y crees que eres todas aquellas cosas que he dicho sobre el ego, este campo de intención no sabe nada del malestar. Constituye una fuente de bienestar. No sabe nada del miedo, la angustia, la preocupación. Existe en un estado constante de creatividad. Hay una cita que dice realizarse, es decir, reconectar con la fuente. Realizarse significa conectar con conscientemente con la fuente de nuestro ser. Reconectar con el origen. Todos nuestros conflictos, nuestras enfermedades, las carencias en nuestra vida, los problemas en nuestras relaciones, todo esto aparece porque estamos desconectados de un campo de intención que no es más que una fuente de bienestar. Solo quiere que vivamos en un estado te felicidad. En un libro que escribí hace mucho titulado Los regalos de X decía no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. No la encontraremos en algo externo a nosotros. Cuando entendemos y asimilamos esto vemos que conectar con la intención es algo crucial para nosotros. Escuchen estas palabras. Sabemos por la propia naturaleza del proceso creativo, este es el fin de la intención, aprender a crear la vida, el mundo, la gente, el entusiasmo, la ayuda que deseas, todo. Sabemos por la propia naturaleza del proceso creativo que somos uno con el espíritu del que emana, por lo tanto también somos uno con todos sus principios. Sea esto lo que sea, suene como suene, piense lo que piense o tenga el aspecto que tenga, somos uno con él. Por consiguiente, somos uno con su personalidad infinita. No estamos aquí como seres humanos que tienen experiencias espirituales. Todos somos seres espirituales que tienen experiencias humanas. Todos nosotros, todos somos infinitos. Interiormente de las condiciones que desean crear, contemplenlas. ¿Qué quieren crear en su vida? ¿Qué desean generar para ustedes? No es su ego el que lo conseguirá, sino su libre voluntad de reconectar con esto, la fuente de todo. Pero sentirse bien es quizás una de las cosas más importantes de las que puedo hablarles en relación con la limpieza del vínculo. Si abren la Torá, ese antiguo texto espiritual, el Antiguo Testamento, y leen la frase del principio, Génesis 1.1, ¿qué es lo que dice? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. 
Así de simple. Dios es infinito y de esta fuente emanó todo el mundo material. Luego, 31 versículos más adelante, dice, y todo lo que Dios había hecho era bueno. Así que Dios y bueno son sinónimos. En inglés solo los distingue una O. Así que cuando decimos quiero sentirme bien, como veremos más adelante, lo que decimos en realidad es quiero sentirme Dios, quiero sentir lo que esta hermosa fuente de todas las cosas, esta mente divina, esta fuente de todas las cosas, quiero sentir lo que ella siente. Quizá ustedes piensen, sí, es muy fácil decir que quiero sentirme bien, pero ¿cómo puedo sentirme bien cuando tantas de las cosas que me rodean son malas? ¿Cómo puedo sentirme bien si mi cuñada tiene cáncer? ¿Cómo puedo sentirme bien si sé que en el otro lado del mundo hay gente que se muere de hambre? ¿Cómo puedo sentirme bien si hay gente que es pobre y yo tengo dinero y hay gente que pasa hambre? ¿Cómo puedo sentirme bien cuando mis hijos se portan como se portan? ¿Cómo puedo sentirme bien? Lo que les planteo es que cuando decimos quiero sentirme bien, lo que estamos diciendo es quiero sentirme Dios, quiero sentir esto, quiero conectar con esto. Les voy a decir algo muy importante y de peso. Algo que descubrí hace años. No puedes caer lo bastante enfermo para sanar a una sola persona en este planeta. Y no puedes ser lo bastante pobre para enriquecer a una persona en este planeta. Y no puedes estar lo bastante confundido para aclarar la mente de una sola persona. Por muy mal que te sientas, por sentirse mal me refiero a perder la conexión con la fuente. Y cuando uno pierde la conexión con la fuente, lo que ocurre es que se crea algo llamado resistencia. No puedo hacer esto, no es posible, no lo merezco, no es algo que pueda hacer. Al crear este tipo de resistencia se generan emociones, emociones como la tristeza, miedo, preocupación, ansiedad. Quiero explicarles una manera de aprovechar estas emociones que se experimentan en cualquier momento de la vida y usarlas como un sistema, un parámetro, un sistema de guía para decirse a sí mismos qué clase de pensamientos son los que me impiden estar en sintonía con este campo de intención. Siempre que no se sienten bien, atraen justo lo contrario de lo que desearían incorporar a su vida. Lo están utilizando como algo que les impide sentirse Dios o sentirse bien. ¿Y qué necesitamos para permanecer conectados siempre teniendo presentes estas palabras? Quiero sentirme bien. Los obstáculos que nos impiden crear lo que queremos a menudo están en la imagen que tenemos de nosotros mismos como algo desconectado de la fuente. Y cada vez que pensamos nunca ha funcionado, nos resistimos a conectar con la fuente. Y cada vez que pensamos nunca ha funcionado, nos resistimos a conectar con la fuente. Yo lo llamo vibrar con la energía de la fuente. Conseguir que nuestros deseos, que lo que queremos crear, vibre en armonía con esta energía superior del universo. Los obstáculos que la mayoría de nosotros tiene son tres. El primero es el ego, como he explicado antes. Hay que aprender a no ofendernos. Hay personas que van por la vida buscando motivos para sentirse ofendidos y rara vez fracasan. Si no les gusta cómo viste a alguien, es un motivo para ofenderse. O si no les gusta cómo habla. ¿Cuántas veces actuamos de ese modo? ¿O luchamos contra el sentimiento de superioridad? ¿Contra la necesidad de tener razón o de ganar? ¿O de conseguir más? ¿De tener éxito o preocuparnos por nuestra reputación? Ninguna de estas cosas tienen que ver con la energía de la fuente. Tienen que ver con esa identidad que adoptamos y que nos dice, yo soy todos esos logros, lo que hago. Ese es el primer obstáculo. El segundo es uno que yo llamo la energía de la vida. Todo en el universo tiene energía. Todo. La energía de los alimentos que tomamos, los programas que vemos, la gente con la que nos relacionamos... 
que para alcanzar los niveles que me gustaría que ustedes comprendieran, en los que literalmente pueden dar volteretas hacia lo inconcebible y verse capaces de atraer, sanar y crear abundancia, si quieren realizar al máximo su potencial, deben dejar de introducir en su organismo sustancias que lo deterioran y perjudican su salud. Él decía que, casualmente, el alcohol era una de esas sustancias. Así que no defiende una postura moral al respecto. No bebo porque no quiero esa energía en mi vida. Piensen en la energía en su vida, los lugares que frecuentan, los amigos que tienen, la gente que critica, lo que hacen. El tercer obstáculo después del ego y la energía es el modo en que hablamos con nosotros mismos. ¿Cómo hablan con ustedes mismos? Esta es una de mis citas favoritas. La fuente creativa de la vida. Aquí la tienen. Esta es la fuente creativa. Esta fuente reacciona a tu creencia en las carencias haciendo realidad tu creencia. Si crees que hay carencias y que no acabarás incorporándolas a tu vida, esta es una fuente de abundancia ilimitada. Se encuentra en un estado de constante creación. Crea constantemente, ¿de acuerdo? No sabe nada de carencias. Si acudes a esa fuente convencido de que hay carencias en tu vida, ella hará realidad tu creencia. Si crees que no puedes sanar, que es imposible que alguien te sane, si crees que no puedes ser feliz, que tienes que ser desdichado, que no puedes atraer a la persona adecuada, si hay un algo que quieres sacar adelante, si tienes un proyecto pero no consigues financiación y acudes a esta fuente, convencido de las carencias, hará realidad tu creencia. Solo sabe ser, como he dicho antes, somos uno con esto y también con todos sus principios. Y debemos imaginar que estamos conectados en armonía, compenetrados con esto. Para comprender la intención y el poder de la intención es que se vean a sí mismos en todo momento de su vida en que las cosas no marchan bien, en que se encuentran mal, en que las personas adecuadas no aparecen, Pueden decirse una cosa a sí mismos. Siempre le digo a la gente, piensa desde el final, piensa desde el final. Yo pienso desde el final, me veo a mí mismo ya conectado con aquello que quiero incorporar a mi vida. Y si por algún motivo no sale bien, no culpo a nadie, no me enfado, simplemente me digo, ha pasado lo que tenía que pasar, y me reconcilio con ello. Elijo la tranquilidad, la paz, porque esto es la paz. Hay que evitar la resistencia. ¿Qué formas de hablar con nosotros mismos hay? Si piensas en lo que te falta en la vida y les hablas de ello a otras personas y te explayas mucho sobre lo que te falta en la vida, me falta la persona adecuada, mi alma gemela no ha aparecido, me falta dinero. Si hablas de todo lo que te falta en la vida, esta es tu conexión con la fuente. Recuerden que siempre estamos conectados. La cuestión es si estamos preparados para dejar de vivir en los niveles de conciencia habituales. Si estamos dispuestos a vivir en un nivel de conciencia espiritual en el que estemos en sintonía con aquello de lo que emana todo. Si pensamos en lo que nos falta y acudimos a esta fuente universal pidiéndole que arregle las carencias de nuestra vida, solo conseguiremos enfocar nuestra creencia en lo que falta de otra manera. Los pensamientos son energía y pensar, siempre ha sido así, no puedo hacer nada, es resistencia. ¿Qué es lo que siento? La frustración. Quiero cambiar eso. ¿Cuál es mi sistema de guiado? Voy a ver en qué medida estoy en armonía con esta fuente, con la energía de la intención. ¿Qué grado de armonía tengo con ella? La fuente de todo no sabe nada de lo que falta. No falta nada en esta fuente universal. Tú emanaste de ahí. La diferencia entre las personas autorrealizadas, las que funcionan al nivel más alto y el resto del mundo, es que las personas autorrealizadas tienen que ser lo que pueden ser. Las personas autorrealizadas tienen que ser lo que pueden ser. ¿Qué podemos ser? Cuando cambio de perspectiva y comprendo que lo que busco es averiguar ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuál es su imagen? En mi libro, El poder de la intención, llamo a esto las caras de la intención. Las siete caras de la intención. En los momentos de la vida, 
en que no estamos en armonía con estas siete caras, nos oponemos a la cualidad milagrosa y mística del misterio que somos. Que no solo determinó la forma de nuestros ojos antes de que fuera una partícula, sino también la forma de nuestra vida. Procedemos de un campo de energía que no tiene límites. La primera de estas caras es la de la creatividad o la creación. Planteo la idea de que hay una intención y la intención es uno de los capítulos. Mi intención es vivir mi vida con un objetivo. Cuando estás inspirado en espíritu, cuando te impulsa un objetivo elevado, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus cadenas. Tu mente trasciende de las limitaciones. Tu conciencia se expande en todas direcciones y accedes a un mundo nuevo y maravilloso. Las fuerzas latentes que no imaginabas que estuvieran a tu alcance, las fuerzas latentes, facultades y talentos cobran vida. Y descubres que eres una persona mucho mejor de lo que nunca habías soñado. Estas palabras hacen que se me salten las lágrimas de lo conmovedoras que son. Cuando estás inspirado, cuando estás en espíritu, cuando estás en espíritu, creas. Cuando creas, todo funciona. No te mueras con tu música aún en tu interior. Les aconsejo que si no están creando, si se preguntan cuál es su objetivo, como tanta gente que se pregunta cuál es mi objetivo, y dice no sé cuál es mi objetivo, y saben cuál es, tus pensamientos sobre tu objetivo son el intento de tu objetivo de reconectar contigo. Centra tu atención en ello, empápate de esos pensamientos, porque el proceso de pensar en ello forma parte de tu conexión con ello. Al final conectarás con ello y empezarás a actuar en consecuencia. Pero para empezar debes pensar en ello. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Nuestra vida es como un paréntesis en la eternidad. Surges de una fuente infinita, te materializas... Eres una partícula que contiene todo lo que necesitas en la vida y luego cierras el paréntesis. ¿Qué puedes hacer con la vida? No puedes llevarte nada contigo. Viniste de ninguna parte. Lo único que puedes hacer con tu vida es entregarla. Cuando la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer con mi vida? Mi respuesta es invariablemente la misma. Busca una manera de ser útil. Busca una manera. Se trata de ser útil de una manera u otra, de entregar tu vida, y la forma de hacerlo es aparcar el ego. Entender que vivir con un objetivo no se consigue por casualidad, sino alineándote con tu objetivo. Hay que ignorar a otras personas cuando nos digan lo que debemos hacer. La segunda cara de la intención es sin duda una de mis preferidas. La llamo la cara de la bondad. Mi intención es vivir en paz con todas las personas que me rodean, incluidos todos mis parientes. Esa es mi intención. Tengo la determinación de llegar a ese estado en mi vida. ¿Cómo se consigue eso? De nuevo hay que examinar la resistencia, los pensamientos y decirnos voy a ser, voy a ser la bondad. Hay que reflexionar, pues cada vez que nos asalta un sentimiento que no sea de bondad, lo que hacemos es abandonar la fuente y adoptar la conciencia del ego. Si llevas a cabo un acto de bondad hacia quien sea, pero sobre todo hacia tus seres más próximos o hacia desconocidos a los que diriges una simple sonrisa o un acto generoso, si dices... Puedo permitirme 25 centavos, puedo permitirme un dólar, voy a volver, sin darle mucha importancia al asunto. Tus niveles de serotonina aumentan en ti, en la misma medida en que aumentan en el receptor, y tu sistema inmunitario se fortalece. ¿Quieres fortalecer tu sistema inmunitario? Sea amable. Pero hay algo aún más impresionante que esto. Me emociono al hablar del tema. Porque esto me deja de una pieza, el observador de un acto de bondad, el observador de un acto de bondad, 
ve incrementado su nivel de serotonina y reforzado su sistema inmunitario solo por encontrarse dentro del campo de energía de alguien que actúa con bondad. Ver a alguien ser amable con otra persona es como recibir una dosis de un antidepresivo. La creatividad y la bondad, las dos primeras caras de la intención. La tercera cara de la intención es sencillamente el amor. Nuestra visión del mundo depende mucho del respeto que sentimos por nosotros mismos, del amor que nos tenemos. Cuando confías en ti mismo, confías en la sabiduría a la que debes tu existencia. Cuando no confías en ti mismo, cuando no te amas, estás negando tu propia divinidad y en consecuencia atrayendo justo lo contrario de lo que representa esta fuente. Esta es una fuente de amor, una fuente de profundo respeto. No crea nada hacia lo que no sienta un gran amor. Si no sientes ese amor por ti mismo, no puedes entregarlo a los demás. ¿Quién puede dar lo que no tiene para sí? ¿Quién puede? En cuanto a la idea de poder respetarte en todo momento, ¿cómo se consigue esto? Pasándote la vida en un estado de cooperación más que de competencia. Considerándote un ser que es amor en acción. ¿Cuándo se dice que nuestro estado no es de amor? Cada vez que juzgas a otro ser humano, no lo defines a él con tu juicio. Te defines a ti mismo como alguien que necesita juzgar. Si yo te llamo idiota, eso no te convierte en idiota. Me convierte a mí en alguien que necesita etiquetar a otras personas. Una cosa sobre el amor y el amarse a uno mismo. La auténtica nobleza, la auténtica nobleza no consiste en ser mejores que nadie, sino en ser mejores de lo que éramos. La cuarta cara de la intención es la cara de la belleza. ¿Ven la belleza? ¿La ven en mayor o menor medida en su vida? ¿Pueden encontrarla en un sin techo que orina en la calle? ¿Pueden encontrar la belleza en una cucaracha? A medida que alcanzamos niveles de conciencia superiores, no solo empezamos a ver la belleza en todas partes y en todas las cosas, sino que empezamos a identificarla con la verdad. La belleza es la verdad. La verdad y la belleza. Eso es todo lo que sabemos en el mundo y lo único que necesitamos. Lo dijo uno de los poetas más grandes de su tiempo. Nuestro estado natural es la belleza, la alegría, la serenidad. Deseo experimentar la belleza. ¿Saben? La manera de incorporar la belleza a la vida es decir, yo solo la atraigo y sigo el camino de menor resistencia. Sigo el camino de menor resistencia. ¿Cuál es ese camino? El que nos lleva a estar lo más alineados posible con esta energía. La belleza es la verdad. La verdad y la belleza son la misma cosa. Encuéntrenla en todos los sitios que puedan. La siguiente cara de la intención es la que denomino expansividad. Mi intención para esto es expresar el genio que hay en mí. Todos somos genios. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Más importante que el conocimiento. También dijo algo muy profundo. Dijo, lo único que quiero hacer es aprender a pensar como piensa Dios. Todo lo demás son detalles. No son más que detalles. ¿Cuánto tiempo perdemos en la vida con los detalles? Todos aquellos que son considerados genios poseen algo llamado humildad radical. 
No presumen, no se jactan de lo geniales que son. Solo saben que proceden de una fuente y que están aquí por algo. La manera de permanecer dentro de este campo de expansión es alinearse con la energía espiritual que en realidad es el genio del que provenimos. Tú eres un genio. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es buscar el genio en otros, verlo en los demás, en todo lo que hacen, y háganselo notar. 